привет, с вами Полли. У меня большая радость, купили мою живопись. В сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как я подала картину, за сколько. Я вам расскажу, как я оформляла справочку. Покажу, как я ее упаковывала, свою работу. Еще вам расскажу один волшебный ритуал, потому что я верю в разные варианты волшебства. Вот как фея. <смех> я вам расскажу, как можно простимулировать продажи. Ну, по крайней мере, я верю, что у меня это получилось. Ну, может быть, это совпадение, но я вам расскажу. Я уже делала анонс э, в своем сообществе на канале, что выйдет такое видео. И вот я вам сейчас все расскажу. Я ровно год назад <смех> начала выставлять свою живопись на продажу. Как раз вот перед Новым годом. Конец ноября, декабрь. Ровно год. У меня купили первую картину. Это маленькая живопись, которую я написала на холсте. Холст на картоне. Я сама проклеила, прогрунтовала, вот, нарисовала. Еще добавила поталь и поталь сверху вскрыла лаком шелак. Живопись вы можете увидеть вот здесь. Вы видите на экране мою живопись. Живопись размером... 8 на 18 сантиметров, то есть это такая миниатюра, размер это не главное, и даже такую небольшую живопись 8 на 18 кто-то захотел купить. Ее купили из Нью-Йорка, уже картина доставлена, все в порядке и уже деньги на балансе. После того, как покупатель получил картину, через 7 дней считается, что покупка оформлена, но еще нужно 4-5 дней для того, чтобы деньги зачислили на ваш баланс. Платежный аккаунт у них на дополнительном таком подсайте, где нужно еще оформить свои как бы, документы. Вот, вот эта форма W8B, кажется, она называется. Эту форму я заполняла на разных иностранных сайтах. Эту форму необходимо заполнить для того, чтобы фирма, которая будет вам выплачивать деньги, понимала, что вы не как бы, имеете отношение к налогоплательщикам в Америке. Я так это понимаю. То есть... Вы указываете, в какой стране вы живете. Я живу в Украине, все это указываю. Вчера мне вернули мою форму, потому что я ее не дозаполняла. Там очень-очень мелко написано, когда я начинаю увеличивать ну, в программе, как бы очень сильно качество теряется, я вообще не могу понять, что там написано. А если не увеличивать, если честно, я плохо вижу. И я просто не увидела там нижнюю строчку еще, нужно было дописать print name. И еще мне указали, что дату заполнения нужно писать вручную. Одним словом, у меня продажа состоялась, все хорошо. Нарисовала эту картину ровно год назад, и вот через год у меня ее купили, то есть она 2020 года. Еще у меня, конечно, есть другие разные работы, но я художник-самоучка, я очень люблю рисовать. Могу сказать такой занимательный факт о себе, как о художнике. Я начала все рисовать с анимации. То есть изначально я начала рисовать, ну, как бы на компьютере. Конечно, разумеется, прежде чем рисовать на компьютере, какие-то эскизы я делала вручную, тоже училась. Но я пришла к живописи из анимации. Когда я изучала анимацию, вот самые азы, я все равно, конечно, не профессиональный аниматор, но я многому научилась, я 10 лет уже рисую анимацию. И могу сказать, что в анимацию приходят, как правило, художники с художественным образованием. У меня все получилось с точностью наоборот. Я сначала занялась анимацией, не умею рисовать. Это вообще, конечно, фантастика. И вот постепенно я научилась, и меня это начало все больше затягивать. И когда я стала пробовать разные материалы... Масло, акрил, вот воск, если вы поняли, меня это еще больше затянуло, и все, я уже как бы не могу остановиться, вот, так что я рисую. В мои художества дома особо не верят, особенно сын. И сын где-то в августе или в сентябре мне сказал, прекращай заниматься этим всем, ты столько денег тратишь на то все, чем я рисую, на холсты, вот, на оборудование для воска, потому что это все стоило денег, на краски. То есть дома очень много разных картин. Я буквально вчера прочитала на одном иностранном сайте такую прикольную фразу, что э, очень сложно потом <laughs> избавиться от всех своих картин. Это действительно так, 
потому что у меня уже весь дом в картинах, они у меня уже висят, лежат, э, стоят в стеллажах. Ну, я рисую, знаете, по велению сердца. Захотелось мне там Красное море нарисовать, я нарисовала. Э, то есть я понимаю, что, конечно, э, фотореалистичные картины я, конечно, вряд ли буду рисовать. Но мне даже, если честно, не хочется, вот просто не тянет. У меня есть разные сюрреалистичные картины и абстракция. Вот. Ну, то есть для меня это очень большое такое хобби, мне это доставляет большое удовольствие, мне это нравится, я так расслабляюсь. Когда мне хочется расслабиться, я или бежу, или сажусь рисую. Так что у меня это такое хобби, как бы. Так вот, ну, муж как бы относится, ну, хочешь рисуй, не хочешь не рисуй, ну, так тоже не особо верит. А сын вообще у меня категорически против того, чтобы я рисовала, он считает, что это пустая трата времени и денег. И он мне сказал где-то в августе или в сентябре, что давай поспорим, что ты не продашь ни одной картины. И мы поспорили, что если я до 15 декабря не продам ни одной картины, я сворачиваю свою лавочку и больше не рисую. То есть риск очень большой был в этом споре. Я уже начала размещать везде, где только можно, на разные арт-галереи, торговые площадки. И ничего не продавалось. Я спустила на эти 100 долларов на рекламу, ничего не продалось, можете себе представить. У меня есть магазин, я его открыла, успела зарегистрироваться перед тем, как прекратили регистрацию. Со своей стороны, как бы я потребовала, что если я продам хоть какую-то картину, но он, конечно, имел в виду, что это будет картина, а не картинка, но все-таки у меня на холсте продалась, хоть и маленькая живопись, но на холсте и за нормальные деньги. И если я продам хоть какую-то картину до 15 декабря, все, он от меня отстанет, и я буду как бы рисовать, когда мне хочется и сколько хочется. Я понимаю, что многие из вас, наверное, подумают, о, еще какой-то там ребенок будет диктовать, что делать родителям. Но как бы смысл в этом был, потому что я понимала, что если вообще никто не будет ничего покупать, то зачем это тратить время? Ну, видите, у меня как бы небеса мне подсказали, что можно продолжать, <смех> по крайней мере, хотя бы для собственного удовольствия, для, знаете, такой психологической разгрузки. Это очень хорошее занятие, и я как бы всем рекомендую, ну, открыть для себя такое хобби. По поводу Саачи могу сразу сказать, что я вообще... Я не верила, что у меня там что-то продастся. Вот серьезно, я не верила. Я думала, что где угодно там на эти, на мажор, где-нибудь еще, но не на Сачи. Я думала, что там покупают уже только у раскрученных художников. И я как-то по инерции уже грузила. Но вот я рисую, загружаю там на разные площадки. Для своего успокоения, что я сделала все, что было в моих силах. Это для меня настолько удивительно, что у меня первая работа продалась на Сачи. Вы даже себе представить не можете. Я вообще не верила, что на Сачи могу когда-нибудь что-то продать. Вот. Но, тем не менее, видите, вот как в трансерфинге главное действие. То есть, если человек действует, ну, я, конечно, очень об этом мечтала, но веры у меня не было. И, тем не менее, вот продажа состоялась. Сколько же я заработала? стоила работа, выставленная на сайте, 240 долларов. Почему такая цена? Потому что комиссия Сачи есть, и также в эту стоимость входит доставка. И как бы от суммы 240 долларов примерно около 100 долларов был мой доход. Но вы знаете, что там есть скидки, и моя картина была продана с 10% скидкой. То есть в аккаунте указано, что 16 с чем-то долларов – была скидка. Мой доход 93 доллара, там с копейками, почти 94 доллара. 93-92, по-моему, как-то так. То есть вот такой доход. Если вы выставляете за 240 долларов, то там может быть 10% скидка. И я вот читала, что, по-моему, может быть даже 20% скидки. Так что сильно там дешевые картины, допустим, минимум ставить, но не обязательно. Хотя это, конечно, только хочет. Но имейте в виду, что скидка может быть. То есть вы получите еще меньше. Для того, чтобы отправить живопись за границу, мне пришлось сделать справку. Ну, вы, наверное, знаете, справки для художников. Это вообще... Сама справка стоила 120 гривен, но я потратила больше денег, потому что я ездила еще в другой музей, вообще в другой конец города. Я вот живу в Запорожье, еще ездила на Хортицу. Там я не смогла сделать справку. Хотя они говорили, приезжайте, мы сделаем. Но у них там... Для того, чтобы сделать справку... 
Сначала нужно заключить договор, для этого нужны юристы, они были очень сильно заняты, там были еще какие-то делегации. То есть я еще ездила по городу, а в музее все три эксперта были ну, на больничном. Я тоже только переболела, как раз когда у меня случилась продажа, мне бы еще лежать, а я вот ходила и занималась справкой. Есть у нас еще там как бы отдел культуры, но туда я тоже позвонила, они сказали, что только по записи, звоните. Дозвониться я не смогла. Я так поняла, что это очень большая проблема, и сейчас я конкретно обдумываю эту ситуацию, как мне наладить мои продажи, чтобы не зависеть от этих справок. И, конечно, решение будет как-то найдено. То есть, если будет необходимость, я, конечно, попробую еще как бы оформлять эти справки. Вот. Но если будут какие-то проблемы с тем, чтобы получить, такое возможно, я уже это поняла, что такое возможно, я, конечно, буду как-то решать этот вопрос, ну, в общем, каким-то образом. Не знаю, каким. Сейчас я обдумываю, у меня уже есть несколько вариантов. И, как бы, что-то я, надеюсь, придумаю, потому что справку получить очень сложно. В интернете я увидела объявление здесь, в Украине, что есть эксперт, частный, который может, у меня в городе нет частных экспертов, ну, по крайней мере, мне известно, которые могут оказать такую услугу. Мне попался частный эксперт в объявлениях, причем он на нескольких разных сайтах написал, что сделаем вам справку без проблем, пишите, обращайтесь. Я к нему обратилась, он находится в Киеве, он сказал, что для того, чтобы получить справку, нужно обязательно в Киев ввести на экспертизу картину, и после этого его услуга 500 гривен. Думаю, а его услуга зачем интересна 500 гривен, если я и так, если уже повезу в Киев, да, допустим, хотя я не планирую, мне и так дадут все, что мне нужно. И он мне предложил, что вы можете даже мне прислать эту работу свою, если вам нужно, я сам отошлю, но я своей работе никому не доверяю, вот такой недоверчивый человек, я сказала нет, спасибо, и... Я все оформила. Могу вообще сказать, что я достаточно как бы взяла времени себе на оформление. То есть, когда приходит письмо с Ачи, вы должны в течение суток указать, когда у вас будет курьер. И я поняла, что ну, как бы мне нужно время на то, чтобы оформить справку, потому что никогда этим не занималась. У меня было предположение, что могут быть какие-то нюансы. И я достаточно такой период установила, чтобы как раз все успеть, я все успела и все нормально. Когда я звонила в художественный музей, вообще даже на сайте у них в объявлении написано, что сейчас только по четвергам. В общем, я позвонила во вторник, и они сказали, что все болеют. Справку я в конце концов сделала, вот, но я поняла, что надо что-то делать, чтобы как бы с этими справками не зависеть, скажем так, от того, есть у тебя справка или нет. Некоторые галереи работают таким образом, я вам скажу, что вы отправляете в случае продажи им работу. Я уже нашла несколько таких галерей. То есть как вы ее там доставите, это уже ваше дело. То есть нет вот этого всего, что к вам приедет курьер, у вас должна быть справка, и все документы готовы. Вы им доставляете удобным вам способом работу, которую у вас купили, и потом они уже отправляют покупателю. То есть они не показывают адрес покупателя, но я как бы понять их могу тоже. И таким образом, как бы, ну вы понимаете, как вы будете доставлять, это уже как бы ваши трудности, а с другой стороны, может быть, даже облегчение. То есть такие варианты работы с галереями тоже есть. Сейчас я вам покажу, как я упаковала свою картину, ну, я очень старалась, серьезно, я прочитала везде, где только можно, что нельзя никаких кульков, ну, я имею в виду картину в файл не складывать или в кулек, что нужно в бумагу завернуть, ну, и материалами обвернуть, которые, как бы, будут ее предохранять от э, трансформации и деформации. Вообще, у меня на картине есть паталь, так как у меня было достаточно времени, я вообще даже не думала, что у меня как бы эта картина будет продана. Я ее достала, и ну, мне показалось, что там по талии маловато. Я еще подклеила чуть-чуть по талии в тех местах, где она была, и еще ну, пролокировала ее. То есть чуть-чуть у меня стало больше по талии, чем было изначально на картинке. Но я считаю, что это правильно. Мне самой больше понравилось то, что получилось. И я надеюсь, что покупателю тоже понравилось.
А когда я упаковывала, я попрошу меня строго не судить, я искала вариант, где бы мне взять такую подходящую по размеру коробку, или сделать ее, или что. Делать я коробки не умею. Но мы тут едим блоками каши. Каши мы съедаем блок за неделю, овсянку. И у меня есть вот эти такие удобные коробочки. Но они реально очень классные, у них там кисточки складываю. Они вообще удобные для того, чтобы складывать всякие там подручные материалы. И я просто из этих коробок сделала себе коробку и обклеила ее пленкой, самоклейкой. То есть, ну, я вышла так из положения. Мне очень нравятся эти коробки, они очень прочные, крепкие. И внутри я тоже вот саму картину обвернула. И потом, когда я сделала вот эту коробку, я уже не стала снимать там в самом-самом конце, потому что это было уже в самом конце перед прибытием курьера. Коробку я саму еще сверху обвернула пузырчатой пленкой и сверху еще обвернула пищевой пленкой. У меня было указано, что 400 грамм картина, но она вся вместе с упаковкой была 200 с чем-то грамм. Я взвешивала, я боялась, что я превышу своими вот этими намотанными всякими штуками, пенопласт и все остальное. Хотя он, конечно, легкий, но не знаю, там один слой, второй слой, знаете, получается уже как бы определенный вес. Сама картина небольшая, легкая, но я волновалась, чтобы, ну, в общем, не превысить лимит. Сейчас, когда уже выставляю на продажу какую-то работу, я уже ставлю побольше массу, ну, в пределах там той, которую можно поставить, с учетом того, что ее придется еще, возможно, во что-то как бы, ну, закручивать, да, добавлять разные материалы, которые тоже имеют определенный вес.
интерьер. Я вообще так подготовилась, я все распечатала, все нормально. Я не учла того, что в Украине есть еще дополнительный документ, который нужно заполнять, по-моему, инвойс тоже какой-то. Его нужно заполнять в трех экземплярах. Не знаю, почему я об этом нигде не слышала как-то. Ну, я, в общем-то, смотрела там разные видео людей. Может быть, я не очень э, внимательно смотрела. Может быть, они не в Украине живут. Но как-то я прохлопала ушами и не заполнила этот документ. Но мне очень хороший курьер попался. Действительно, очень хороший. Он ждал где-то полчаса, пока все это распечатаю. То есть, он созвонился там с центром. И мне прислали как бы форму. Я эту форму распечатала, у меня есть дома принтер, из, ну, ксерокс тоже есть. Я все это заполняла. Вечером мне позвонил курьер, нужно было переделать. Но хорошо, что я сидела как раз за компьютером, и я все переделала, и ему отправила в электронной, в общем, форме. Было неправильно то, что я думала, что картина стоила 240 долларов, а в документе стоила 204. Почему 204, не знаю, даже с 10% скидкой, там другая сумма получается. Ну, вот стояло 204, вот, и там еще были какие-то нюансы такие, не очень значительные, ну, в общем, я все это переделывала. Картина доехала очень быстро, за три дня, то есть из Запорожья в Нью-Йорк она доехала за три дня. Я считаю, что это очень быстро, и ехала она через Германию, там у них, видимо, какой-то пункт, я отслеживала по трек-номеру, в Америке она доехала еще быстрее, там. Вообще очень быстро и моментально все происходило, и так что я очень рада. Так как я уже выставляю свои работы год, ну как, я не очень активный такой пользователь этого всего, этих галерей я, конечно, выставляю, то есть много разных работ, но так, чтобы сидеть, там с вами меня рисовать, у меня такого нет. И я думаю, что не будет, я рисую тогда, когда у меня есть настроение. То есть если у меня плохое настроение, я рисовать не буду. Вот. То есть если у меня есть настроение, я могу что-то рисовать, могу, по крайней мере, сделать эскиз, могу ходить там обдумывать несколько дней или даже неделю, или больше могу обдумать какую-то картину. Вот. То есть штамповать и быстро-быстро и массово все это выставлять я не буду. То есть я рисую тогда, когда у меня просит душа и сердце. И когда у меня был день рождения, я вам сейчас расскажу, один ритуал, в который я верю. Может быть, это глупости, может быть, это просто совпадение, но я в это верю. Есть такое понятие, что э, то, что вы будете делать, э, допустим, и как проведете свой день рождения, и не только день рождения, а ближайшие после него 12 дней, вы закладываете программу на целый год для себя. То есть год не от января там, до декабря, а именно от своего дня рождения до следующего дня рождения. Я в это верю. Я вот не помню, это был или день рождения, или это был какой-то день, но вот в пределах этих 12 дней. То есть я понимаю, что нужно что-то такое классное сделать. Я решила продать картину. И я предложила своему сыну, не потому что хотела там поклянчить у него денег, говорю, ты не хочешь мне купить какую-нибудь картину за копеечку? И он у меня купил по-моему, за 2 гривны. Еще у него такая коробочка была, ну там у него всякие его там вещички там, ну разные, не сказать, чтобы сильные игрушки, но всякие там разные штуки. И у него там была такая коробочка, такая, знаете, как для ювелирных вот этих всяких там колечек. Ну что-то он там, может быть, хранил в ней, не знаю. И он мне эту коробочку с бантиком и положил туда 2 гривны, говорит, на, мама. И я ему, ну, продала. Одну свою картину очень красиво, она нам с ним нравится. Но я реально считаю, что она, конечно, очень простенькая. Сейчас я намного как бы уже по-другому смотрю, даже вот за год. Но э, она нам с ним очень нравится, она висит вот в этой комнате, только в другом месте, я не показываю. И мы договорились, что если ее копят, но она выставлена дорого, то все деньги, которые э, будут за эту картину получены, все деньги будут ему. То есть это его картина. Вот, и таким образом я как бы простимулировала начало продаж. То есть он у меня купил картину, ну, символически, понятное дело, но символически. И таким образом у меня в этот год до следующего дня рождения, вы видите, продалась картина. Можно в это, конечно, не верить, но так как я где-то вот с конца ноября или в декабре начала выставлять свои картины, и до апреля мне ничего не продалось. То есть сказать, чтобы это совсем уж совпадение, но ну, не знаю, мне как бы верится, что все равно этот замечательный ритуал сработал. 
Так что, если у вас э, тоже есть желание продавать, вы можете в день рождения и даже каждый следующий день, 12 дней после дня рождения просить, чтобы, ну, просить или предлагать, но я как бы не глянчила, просто предложила, я даже думаю, может, он не захочет, но захотел мой сын. И вы можете тоже предлагать, чтобы кто-то из родственников у вас хотя бы там просто за сумму такую незначительную, за какую-нибудь там копеечку, за доллар, за рубль, не знаю, что там у вас, за валюты, в общем, за самую небольшую, допустим, какую-то сумму купил какую-то, допустим, картину. В общем, я в это верю, и, наверное, я буду практиковать в апреле, если кто-то у меня вот дома еще пожелает купить мои картины. Сережа у меня, конечно, продул в споре. Он сразу, когда я ему сказала, что продалась картина, у него как раз был онлайн-урок. Я к нему пришла, все равно даже потревожила его на его онлайн-уроке. Говорю, у меня картину купили, купили, наконец-то картину у меня. Вот, и он в тот же день поприседал. На 10 приседаний мы это, конечно, как обычно, э, поспорили. Но это его была инициатива, я не собиралась как бы спорить. Да он очень хотел со мной поспорить, чтобы я проспорила. Он мне так говорил перед этим многократно. Скоро ты проиграешь наш спор, будешь приседать, будут э, сопли слюни, вот ты будешь рыдать. И больше ты не будешь этим заниматься, потому что это все глупости, никому это не надо. Он был очень удивлен, ну, в общем, мы все, конечно, удивлены, что у меня купили вот картину. Так что у меня масса положительных эмоций. Я и в споре выиграла, и, как бы, видите, ритуал сработал. Вот, еще и деньги будут, я надеюсь, да, я их получу, выведу. Ну, сейчас документы проверяют. Так что все хорошо, надо, ну, стараться, по крайней мере, выкладывать работы. Ну, даже если, допустим, никто ничего не купит, расстраиваться не надо. Я как-то не сильно расстраивалась, серьезно. Я вот так смотрела, думала, ну да, я же не профессиональный художник, я же не рисую фотореалистичные картины, там какие-то там гениальные портреты. Ну, купят, купят, не купят, не купят как-то. Ну, если купят, будет приятный, очень приятный сюрприз и положительные эмоции. Вот. Так что вот такие у меня события. Вообще, я могу сказать, что я тут очень много экспериментирую. Я, конечно же, клею холсты, ну и покупаю. У меня много покупных холстов висит, там уже картин разных в другой комнате, и не только. У меня на кухне сейчас висит картина метр на метр, можете себе представить. Муж сказал, что она ему нравится, и попросил купить новый подрамник, и эту картину не продавать. Теперь она у нас висит. Но можете себе представить, в обычной такой небольшой квартире, да, кухня какая, и в этой кухне метр на метр висит картина. То есть... Картины висят. Ну, кстати, метровую это я сама тоже, мне муж помогал натягивать, я, наверное, сама не натянула физически просто. И я ее там клеила, это все было летом, вот я нарисовала несколько больших картин, вот, и в основном, я, конечно, небольшие, есть всякие разные там покупные холсты, и есть холсты, которые я тоже сама клею, грунтую, но мне это, в общем, нравится. И есть у меня, конечно, истории, когда у меня что-то не получалось. Ну, это такие грустные истории, их немного, но были такие случаи. У меня был такой момент, что я клеила большие холсты на ДВП. Я не знала, что, ну, как нужно температурный режим, как бы придерживаться температурного режима. И я оставила зимой прошлой на сквозняке сохнуть, они у меня вообще вздулись. Вот, так что... А есть у меня история, я даже сняла результат этого кошмара и, наверное, вам покажу скоро. Мне, конечно, ну, самой не нравятся эти все истории, когда что-то кто-то испортил, но, наверное, покажу, чтобы кто-то другой так как бы не лопухнулся так, как я. Вот, поэтому есть у меня, конечно, там всякие э, нюансы в моих экспериментах, вот. То есть э, развитие происходит не сильно просто, и бывают тоже такие всякие неприятные моменты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам моя работа, которую купили. Я в любом случае уже купили. Я уже в любом случае довольна, но если кому-то не понравилось, я не обижусь. Я понимаю, что у каждого человека свой вкус, особенно художники, у которых академическое образование, они, наверное, вообще по-другому видят и по-другому представляют, как нужно что-то рисовать, я так предполагаю. Поэтому, ну, в общем, пишите, критикуйте и можете что-нибудь посоветовать. 
Вот, особенно буду благодарна, если посоветуете, как быть со справочками. Я живопись продавать все равно планирую, вот, но этот вопрос, конечно, надо как-то решать. Обязательно, если вам интересна тема продаж своих работ, напишите комментарий и поставьте лайк, чтобы я знала, что эта тема действительно нужна, и чтобы я в следующие разы тоже что-то снимала и вам рассказывала. Возможно, у меня еще будут продажи, я к этому стремлюсь, я над этим работаю, вот, и я надеюсь, что процесс пойдет. Благодарю всех за просмотр, с вами была Поли, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, всем пока!